ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಪ್ಪಾಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದೂರ ಹತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಧನ ವಿಧೇಯಕದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಧನ ವಿಧೇಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಿಲ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಂದೂರ ಹತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಮುನ್ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಮಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒನ್ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಓಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಸೊ ಓಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಖಾನುವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಓಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪತ್ತಿನ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಓಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಚೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಓಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂರನೇದು ಎರಡು ನೂರ ಎರಡನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿದ್ದಂಥವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಹಣಕಾಸು ಖಾತ
ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೆಯ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಮ್ಮತಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರನೇ ಎಂದು ವಿಧಿ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಸೊ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಸೊ ಕ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಸಿ ಎ ಜಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಜೊತೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮತಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನುದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಸಾಧಿಲ್ವಾರು ನಿಧಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರಾಜಸ್ವಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಯದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟನೆಯದು ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಪತ್ತು ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇದ್ದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಧಿ ಇದ್ದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹತ್ತನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತನೇದು ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ವಯ